Class 7 Basic Science Activity 1 Integrated Farming Do you have domestic animals or birds at home? There are animals and birds that can be kept as pets also. Write the names animals and birds kept as pets and complete the table. Here is a table for you in three columns animals, birds, other domestic animals. And you write in first column dog, cow, buffalo, rabbit, cat. And you write in second column dove, lovebirds, parrot. And you write in third column ornamental fish, skewer. And here is a question for you. As a part of Subiksha Keralam project, it was decided to implement integrated farming in Rani's village. Write a short note on the integrated farming style. Integrated farming. It refers to agricultural systems that integrate livestock and crop production or integrate fish and livestock and may sometimes be known as integrated biosystems. And the second point is, integrated farming is an another approach of farming practice which originally devised in China and now being supported worldwide as a all-around development of agriculture along with animal, husbandry and other such occupation which is related to core agricultural practices. Integrated farming has the capability to make the agricultural sector profitable which otherwise has been proved largely as a subsistence sector and a major reason behind leaving this age-old occupation and migration to cities. The new integrated method is based on a more organic self-sustaining approach. After farmers grow and harvest crops, they fill the stock, the leftover plants, parts and grass from the fields, which results in nutrient-rich dung and urine that serves as an organic fertilizer for growing new crop. Here is a question for you. Is there any possibility for integrated farming at your home? Complete the table. Here is a table for you and two columns. Current possibilities, facilities for the required. First you write in current possibilities, vegetable garden, hen coop. And you write in second column, facilities for the required, biogas plant, fish pond, a canal to connect. Okay. This is the answer. Note down the merits of integrated farming. First point, promotion of agro-industry. Second point, increased input efficiency. Third point, cost minimization for input use. Fourth point, increased employment. Fifth point, further security for livestock. Sixth point, recycling. Seventh point, continuous in income around the year. 8th point, energy saving. Then, prepare a sketch of a farm of integrated farming to be carried out at your home. Apo friends, I am sketching this. I am sketching this. I am sketching this. I am sketching this. Apo idan yam parnya example se idle niengal ke ista mulla picture niengal ke selekte dite sketch ayam. Mana mengal niya sketch se idu dom niengal ke worksheet le sketch ayam. Alengal niyan tanne example se no kito sketch ayam. Okay. Next activity two. Red flowers and white flowers. There are plenty of plants around us. How are new plants formed? List them. First point. By sprouting of seeds. Second point. Layering. Third point. Grafting. Fourth point. Tissue culture. Plants can reproduce from leaves, stem, root. Then, new plants can be produced by growing different parts cut from a plant. Which are the other methods of producing new plants? 
grafting, layering, budding. These are the methods of producing new plants. Okay. Apo grafting hala namma kuchhe yam patenna plants na. Thoki ana guava, chikku, mango, plum. Kine layering hala yam patenna tho climbing rose, boxwood, raspberry, blackberry. Kine budding hala yam patenna tho anthurium, rose, grapes, kiwi. Apo idhal lamma na namma kuch. പുതിയ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ ആ മെത്തേഡ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാൻസും ഹെയർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു ലിസ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ദിസ് വേ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ദ ഹാവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് Flowering and fruiting of such plants are faster than those in plants formed from seeds. Last point, through this method we can produce more saplings within a short period. Here is a question for you. The hibiscus plant in Anu's home has both red and white flowers in it. Seeing this, Malu decided to make the hibiscus plant at her home like this. How can Malu make different colored flowers in the same plant? Describe a method for this. അതായത് അനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി കണ്ടപ്പോൾ അതായത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലും വെള്ള നിറത്തിലുമുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവ് കണ്ടപ്പോൾ മാളുവിനും ഇതുപോലെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി തൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി പൂവുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാളുവിൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെയറിംഗ് ആണോ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണോ അതോ ബഡ്ഡിങ് ആണോ ബഡ്ഡിങ് തന്നെ പക്ഷേ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പൊതുവായിട്ട് ബഡ്ഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബഡ്ഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം Budding. In this method, a bud is grafted instead of grafting a branch to another plant. This method can be used to produce flowers of different colors in the same plant. Buds of other varieties can be grown on indigenous varieties. First point. Cut off the bud from a quality plant. Second point. Make a T-shaped cut on the plant on which the bud is to be grafted and leave the bark open. Third point, insert the bud into the T-shaped cut on the bark. Fourth point, wrap it in such a way that the bud is exposed. Fifth point, cut off the upper part of the stalk when the bud attains proper growth. This is the answer of this question. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരെ ബായ്